Bueno, como ustedes saben, eh, esto va con inspiración, así que si me desinspiro no sé qué va a pasar, pero eh, como ustedes saben, esta forma de hacer estudios y exponerlos comenzó en Corfú, en esa isla griega, que fuimos en un momento dado porque correspondía, digamos así. Y a mí me pareció extremadamente interesante esto, tomar temas, exponerlos, hacíamos resúmenes y síntesis y breves y sea, de, de, de distintos temas, pero básicamente era en el campo de, la, de lo que estudiábamos en ese momento. Y eso, no sé, quedó ahí en el, flotando en el ambiente y no se continuó. Y para mí fue una gran sorpresa que se retomara ahora en los trabajos de estos nuestros porque eh, realmente vale la pena hacerlos, escucharlos, entenderlos y es como una especie de trabajo personal, digamos eh, light diferido, ¿no? porque uno tiene que estar en tema, se cansa, lo deja, se distrae, vuelve al tema, descubre algo. La, más, la parte más interesante es cuando uno descubre algo por sí mismo. <ríe> Porque claro, uno se pone a estudiar estos autores que tienen cuatro tomos de todo, siempre son cuatro o cinco tomos. Entonces, eh, está bien, pero la parte es cuando uno cae en cuenta de algo. Fíjate, uno cae en cuenta de algo. Es un petit experiencia que ha sido mi caso en este tema. Esa es una cosa que quería comentar. Lo otro es que ayuda a estar en tema porque, eh, no sé si será el caso de ustedes, que a veces los registros finos de nuestros trabajos internos cuestan. Y a veces cuando los tenemos nos queda la duda. De manera que eh, el trabajo interno dedicado es una tarea ardua y esto ayuda a sobrellevarla y de vez en cuando es como una entrada por otro ángulo por lo cual es interesante casualmente sobre ese tema habló una compañera en, ahora en, una, en su monografía hablando de uno de los él hizo una, sobre el tema de la forma de un neopitagórico, entonces ella opinaba que, que me parece una revelación que los estos neopitagóricos que se dedicaron a la geometría usaban esos estudios justamente para estar en tema, porque ellos eran acetas, eran acetas y practicaban muchas cosas, ceremonias, rituales, ayunos, y practicaban algo que es muy recomendable, no sé si alguno se atreve a hacerlo, que son periodos de silencio. Los neopitagóricos practicaban periodos de silencio, entonces iban silenciosos por todos lados. Yo todavía no, no, no me parece que yo <risa> Y ella opinaba que justamente el tema de dedicarse a los estudios de esta ciencia o presciencia era parte de estar en tema así como nosotros hacemos monografía. Cito a Susana Ruiz. Creo que es muy buena idea esta. Seguimos entonces con, con estas formas y llegamos a. Claro, eh, las primeras monografías que se hicieron fueron en torno a los antecedentes de las disciplinas. Y además hicieron estudios de campo con unos viajes increíbles. Yo no me atreví a semejante cosa, entonces estaba un poco así prohibido. Pero, eh, 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 como ustedes saben, parte importante de nuestro trabajo son los intercambios. Los intercambios han llegado a la conclusión de que son muy valiosos porque te dicen cosas que a uno no se les ocurren. ¿Qué te parece? Entonces uno al intercambiar, el otro te dice algo que... Oh, y si no me lo hubiera dicho, a mí no sé, solito, o tardaba más tiempo o no. Entonces, hay que ponerse en 
frecuencia de intercambio y eso me animó bastante, te voy a decir. Primero porque me comentaron lo anterior. Segundo, porque me dicen, bueno, lo podés hacer en dos partes. Podés hacer un estudio teórico y luego haces los viajes en estudios de campo. Se me abrió el panorama de par en par. Y te dije, exactamente es lo que voy a hacer. Porque claro, como esta de Aura Maza, ir a Irán, ahora, con los turbantes, con Mendocino, no, está lejos. Entonces dije, lo voy a dejar para otro momento. Y comencé a hacer el estudio. Por eso yo prefiero llamarles estudios, ¿no? Ya llegará a que se complete con monografía. Y entonces hice un poquito de, de, ¿cómo se dice? Cuando uno rebusca un poco, porque nosotros estuvimos en la India y vimos unos templos de estos tipos, entonces podemos hacer una especie de estudio de campo atrás, retrasado. Y lo voy a comentar porque es una circunstancia curiosa. Y, y luego en Madrid, cuando yo estaba allí, me dijeron, aquí hay gente de, de iraní, hay una comunidad de iraníos o iraníes, y se puede ir a hablar con ellos. Y eso hice. Y claro, ellos son ahora musulmanes. Yo digo, a lo mejor en el consulado, en la, en la embajada de algún solo astriano. Pero parece ser que eso es como si, no sé, como si. En fin, muy difícil. Son una minoría muy minoría. Entonces hablé con ellos y me contaron algo, pero este señor me contó el, un elemento que yo no lo había encontrado en la parte escrita y me dice, claro, los sorastrianos, dice, ellos son los del buen pensar, el buen decir y el buen hablar. Ellos predican eso. Y quedé encantado, fijar de cosas tan sencillas y tan aplicables. Imagínate si tú practicas el buen hablar. No puedes hablar mal de nadie. Por ejemplo, lo que todavía no llega no podemos decir nada. Tampoco podemos pensar. Más que no decirlo. Te digo, te pone un embarque. Le falta el buen sentir. porque no se puede hacer cualquier cosa y menos no hacer nada así es que lo dejo ahí pero es, lo vi en directo eso del buen pensar el buen decir y el buen obrar y bueno, ahí me empecé a dedicar al estudio de esta cuestión ¿y por qué? ¿por qué empezamos a hacer este estudio? ¿Ah? Tuve la enorme, eh, la gran satisfacción, enorme satisfacción de haber ido a una ceremonia estacional de marzo del 2010 en Mendoza. Que habíamos ido de visita por cuestiones familiares, y siempre por el Punta de Barca, etc. Entonces fuimos y me dijeron, va a haber sido, y fue un un día estacional potente, fue en medio mundo. Y para mi sorpresa se hizo la ceremonia de reconocimiento, esa de que hay que repartir la fotocopia y el otro árbol, ah, uno también, que es muy linda porque por fin uno participa activamente. Entonces, cuando fuimos llegando, imagínense que vamos llegando por allí, vamos quedando mucha gente allá, y atrás nuestro quedó Silo. Cuando la que lleva la ceremonia dice, ta, 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 el buen conocimiento, una voz que nos dice, ahora basta. Vuelvo otra vez, o vuelve a decir, ahora basta. Entonces, imagínate, queda para siempre aquí en el cerebelo. Pero Así que cuando hubo un recreo y pude conversar con él, le dije, como era un tema que era 
caro a nosotros, porque lo habíamos visto en el Sorobato Verde más de una vez, él lo ha citado varias veces. Y le comenté que sería interesante hacer una monografía, me dijo, dale, hacela, rápido. Bueno, o sea, mejor no hablar. Y quedé ahí. Como es que se miraban de ese modo? ¿Será que el ser humano 